，舒尔茨访华，欧盟警告不要与中国单独签订协议。他们是眼红，还是害怕？观众朋友，大家好，我是傅先生。在俄乌冲突持续的背景下，德国总理舒尔茨的访华之行还未成型，已经在欧洲掀起了轩然大波。舒尔茨的对华政策当前不但受到了其国内执政联盟的批评，还让欧洲国家原本已经撕裂的伤痕进一步的加深。舒尔茨此行之所以压力山大，主要原因来自两个方面：一是德国内部以绿党为代表的势力的干扰。这些人基本上就是政治上的小白，甘心让经济陷入严重危机的德国继续受美国的收割。二是想利用俄乌冲突将俄罗斯打残的东欧国家，这些欧盟的新成员正在抱紧美国的大腿，以法国和德国等西欧国家在地缘政治层面分道扬镳。索尔斯访华前还说了一句让东欧国家更受刺激的话。他已经与马克龙谈过自己的中国之行，预计马克龙十一月份也将访问中国，但他决定自己对中国进行首访。法国《世界报》之前还声称，马克龙曾经提议两个人一起去，法德领导人一起来中国，将会重击美国的全球战略布局，特别是利用俄乌冲突收割欧洲，战略遏制中国的图谋。不好的方面是，两国领导人一起来。不太能体现中国与法德之间的双边关系的重要性，也就是说，重点不那么突出，更像是做做样子给美国看的，刺激性很强。而更让美国担心的是，《华盛顿邮报》曾经报道的一条消息，那就是法国、德国、意大利和西班牙的领导人都曾经在七月份受到中国的邀请，于十月分别访问北京。这也意味着中国在发展欧洲关系方面正在下一盘大棋，而且对这些国家的诱惑力还非常强。舒尔茨要访华，美国是不满意的，但是自己又没有什么理由做出强烈的反应，所以欧洲理事会会议上就出现了针对中国政策进行三个小时的辩论。欧盟小国的几位领导人对该计划表示担忧，称他们更希望欧盟以单一的声音与北京交谈。欧盟小国当然指的是东欧的那几个美国的小马仔，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的领导人都在强调欧洲对华政策团结上的重要性，要求德国不要单独与中国建立紧密的合作，保持团结更符合欧洲的利益，或者说需要欧洲对中国采取统一的态度。这些国家甚至还给中国加强与德国关系提了个先决条件。在俄罗斯问题上站在历史的正确一边，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争。在最近的一次欧盟会议上，欧盟领导人重申了将北京列为合作伙伴、竞争对手和系统性竞争对手的承诺。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔说：“欧盟领导人表明了一个很清楚的意愿。”要避免天真，不想开启一个系统性的对抗。换言之，欧盟不想和中国搞对抗，而试图寻求发展与合作。但是，这里所说的避免天真，实际上就是要求欧洲避免在供应链和经济合作上对中国过度依赖，避免出现类似于对俄罗斯能源依赖的情况。在德国内，苏尔茨的联盟内部。在将汉堡港的股份出现给中国中远公司的问题上爆发争议，尽管遭到六个政府部门的反对，舒尔茨一直在推动批准该协议。这也意味着，舒尔茨决心在内部非理性势力的干扰下，加强与中国的经济合作。与此同时，德国多家工业巨头在中国境内增加投资，根本就不受其国内政党的干扰和影响。舒尔茨访华的行程之所以有所推迟，并不是因为中国出了问题，而是国际环境的改变冲击到了中欧关系。首先，俄乌冲突增加了欧洲要求中国站队、力挺乌克兰的压力。当然，中国不可能接受这一套。其次，德国内部的白左和非理性政客的干扰，这本身也是欧洲政坛右翼化、白左化的非理性化的问题。最后，西欧与东欧的分裂，让欧盟作为一个整体与中国加强合作的阻力增大
，某些新的欧盟国家，在未来仍然是一股破坏性的力量，需要我们想办法加强与这些国家的合作与沟通来破解。总体来看，舒尔茨的中国之行开了一个好头，也刺激了一些国家，其后续影响才是看点。如果法国总统马克龙也能随后来到中国，那么好戏就算登场了。拜登。看样子又要难受一阵子了。好，今天评述就到这里，谢谢收看，我们下期再见。